ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പക്കാ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ബീഫ് ബിരിയാണി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അത്യാവശ്യം ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ടു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കിസ്മിസാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കിസ്മിസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആറ് ഉള്ളിയാണ് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഈ ഒരു ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് നമുക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയലയും പൊതിനലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക പൊതിനല ആ മല്ലിയലേൻ്റെ അത്ര വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു മസാലക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലെമൺ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലൊക്കെയുള്ള ബീഫ് തന്നെയാണ് ബോൺലെസ് ബീഫിനേക്കാളും എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ആ അഞ്ച് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീരകശാല റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കൈമ റൈസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എടുത്താൽ മതി അതായത് നേരിയടിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസും നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും സെയിം അളവാണ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
നമ്മൾ അരി എപ്പോഴും കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വെള്ളവും ഈ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ മിക്സായിട്ട് ചോറിങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റൈസ് റെഡിയായി കിട്ടും പൊട്ടിപ്പോവാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് കിട്ടും ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ബിരിയാണി ദമ്മ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫുൾ മസാല താഴിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളിയും പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് റൈസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരുപാട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിതറി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിതറുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി കാഷ്യൂനായിട്ട് കിസ്മിസ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ദമ്മായി കിട്ടിക്കോളും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിനിലയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും കുറച്ച് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കളറ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിനലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മൾ ചോറ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് എയർ ഒന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിന് മേലെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്തിരി പ്രസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ദം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഒരു അരമണിക്കൂർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്ര വെച്ച് കൊടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര അരമണിക്കൂർ ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റൈസാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ പണ്ട് മുതലേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ബിരിയാണ